，马上就会得到下一座金马奖的陈浩森。<笑>这什么？逗猫棒，我今天才跟我家的猫玩过。Action. 江湖守则第七条，大哥永远是对的。你记住了没？很棒！各位爆米花看电影还有默默手印场观众朋友，大家好，我是爆边。看到一部好看的电影，心情会很好；，而且看到好朋友演的又……电影又非常好看，心情会更好，而且会马上想要跟所有的观众分享。今天在我面前这位，我觉得掐指一算，好像我们才刚见过面，就没想到是三年前。<笑><笑>欢迎小子的浩森。Hello， 汪宇华看电影。怎么这么久没见啊？<笑>对啊，好像是在科在，对不对？科在之后有还有大寨。大寨、啊。对。哎、欸，大寨有吗？有，你跟大佩一起啊。好可爱哦。<笑><笑>对，很好笑的、哦。我知道，我知道，知道。对啊，一直乱，一一直乱乱弄。想起来，想起来。我真的要认真、诚心的说，这部片真的很好看。谢谢。对，而且你第一次当动作片明星哎，所以我们今天的访问就要以很多你的第一次来聊。那当然就是先聊你这一次第一次当动作片明星的感觉到底是什么。我其实很喜欢动作片，嗯，对，从以前小时候的时候看很多港片的动作片啊，警匪片、嗯、匪片，都跟着那边，对，你就、嗯、就是我啊，就会就真的就是就跟着在电视机前面跟着打，然后跟着跟着练嘛，然后到了现在终于能够自己出演，我觉得是非常开心的，而且就是当时知道动作动作导演是马导，就是之前乌龙院的动作指导，他是。也是也是香港香港呃电影导演呃动作导演非常非常出名的一个导演，所以我觉得就是很期待能够跟他合作。然后我记得那时候在训练的整个过程，然后到训练了多久？其实我那时候因为当时啊呃当时在训练的时候，其实我还在拍，我还在拍第九节课，好像是对，所以其实我的我那时候时间很少，所以我训练了三堂课而已。然后其实是打成这样，对，其实两个小孩啦，两个小孩训练的比较久，然后他们他们本身就是习武之人，就是他们他们两个真的是动作啊各方面打得非常好，所以其实某程度上我的动作真的是看他们两个小的做的越好，越越被激励你的，被激到对，然后我觉得说我一定要跟着他跟着他们一样变得更好。所以那三堂课学了什么？就是掉掉了人生第一次的威亚，然后学。<笑>对，当时你知道，当时我掉威亚的时候，第一个想的就是，我记得好像曾经有哪个前辈跟我分享过說，说掉威亚一定要小心，不然会生不出小孩子。<笑>所以那时候我就就有问、呃，对，有问他们说，哎、欸，这个是不是我要注意，要让呃，就是当的部分是什么之类，对，是不是要软垫啊，还是干嘛？很担心这个点这样，对，但整个过程就是。就变得很很很顺利，然后，然后拍摄的过程在动作上面就是很，我觉得马导非常非常的帮助我，就是他知道，因为柔软度这些东西，他不是一天两天就能够有效。你是碰到脚的人吗？我其实碰不到，我那时候拍的时候碰不到。对，嗯、其实我运动的时候也不喜欢拉筋，所以我其实筋真的很硬，所以很多像这种武打动作，其实有些时候是。你的协调性跟你的，你那个身体的延展度要够开嘛，然后你的身身形才会好看。其实很多时候是身形，对。然后所以，我觉得马导他们帮助的是，他知道我的身形能够做到的极限在哪里，然后他用镜头来配合我，或者他用他的动作来让我做这些动作的时候是舒服的。嗯。但是打的时候还要注意，就是。表情管理还是要帅，还是要什么？那对你来讲会是难的吗？而且必须你要记那么多动作。其实我，我回想起来会觉得，我好像没有在做表情管理，因为好像也来不及去想这些事情，因为有好多东西要要兼顾，你知道，你要顾好动作，然后你要保护好两个小孩子，因为他们的动作都比我。的难度高很多嘛，因为他们真的会很多翻翻滚滚的动作，所以其实很多时候我是在想着怎么赶快完成这场戏，让让这个进度还是在 on time 的状态上。对，嗯，那第一场拍的打戏是哪一场？第一场拍的打戏就是在
，那个呃。在信义那个台，嗯，他那叫什么市台北市议会嘛，就是那里有个大广场，然后我们是打就是两个小时出现的那一场。哦，第一他们第一次跟你，他们第一次跟我会面，然后最后因为时间战胜了他们的那一场，那场是第一次。有拍很久吗？那个我们好像拍了两天，还拍了拍好像拍了两天，对，其实拍蛮久，但因为那个镜头数很多，然后呃有威啊，然后有有有很多交错的动作。然后很多，就是很多很多必须配合。然后其实我跟他们两个小孩，在那一场的时候，其实还没有到完全熟，对。所以其实有很多东西，他们就我们也都在抓，都在熟悉彼此。嗯，所以你那那一天拍那一场戏拍完以后，觉得哦，原来动作片就是这样。对，原来哇，原来真的。就是那种打完隔天来上班的时候，那个身体的那个疲劳度是那么的高，<笑>然后哇，然后跟这两个小孩，因为我在他们眼里就是老人嘛，就是他们还那么小，我的年纪。他们怎么称呼？一开始怎么叫你？他们一开始，他们其实。称呼我都叫我爸爸，<笑>我都叫我爸爸。嗯，从电影里面看得出来，你们感情到后面越来越好，甚至刚刚我有听到你说，嗯、他们两个就像无尾熊一样，永远都趴在你身上。所以一开始叫你的爸爸，跟最后的爸爸叫法应该不一样了吧？对，就是必须说，这是我这是我拍过最开心的一部电影。对，就是所有电影里面，虽然我觉得这个这个角色他还是有很多很破碎的地方，跟。还是有很多重情绪戏是我害怕的，我我不擅长的。但是，但是在拍的整个过程当中，我觉得他真的是我，我觉得我觉得就是这整个过程当中，其实是老天爷给我一个很棒的礼物。对，因为当时在拍小之前，其实接连着《最后真相》啊、《炸团圆》啊、《第九节课》什么，接连的都把它拍完了。然后因为疫情嘛，所以很多债必须还，这些债你必须很快的。进到一个角色里面，跟掏空自己，然后再进到下一个角色。其实有有时候我会觉得，当时在碰到小子剧本的时候，其实要开拍的那一天，我其实是很空的。我我,我不知道我，我感觉像是我每演的每一场戏，我好像都演过了，我好像在做一件重复的事情，但是我没有了灵魂。对，但是我觉得小子对我来讲是很棒的一个礼物，就是。其实我在里面碰到了这两个小孩，我碰到的，呃，王一奇导演，我碰到的朱导，他们告诉我的是，呃，就是你什么都不用想，你你就是你就是来，然后你就是想办法做到你现在当下要做的事情。然后我觉得他们到整部电影拍完之后，其实他们也告诉了我，就是会给我这个角色他在里面的一些人生观，其实就是想要告诉我的人生观。就是你必须，其实你必须，就是你知道，我我们常常会觉得我们自己可能有时候会把自己神圣化，有时候会觉得自己的很多事情一定会做好，一定要做好。可是这个角色他反而是完全走一个相反的是，对我就是烂，我就是大便，我如果大便的话，也没有人敢踩我了。所以他是用一个完全自嘲性的一个方式在生活。那这个时候其实是我该最该学习的一个一个人生观念，就是。你可以想很多，你可以很你你必须很努力，但是你必须放过自己，对。你刚刚在讲的时候，我有一种那种鸡皮疙瘩起来感觉，因为我觉得好像感觉你讲的事情跟这个角色的经历是以就是重叠的是是是，嗯。然后你第一次见到这两个小朋友的时候是怎么打开画夹子的？啊、呃，我事先见到中修，就是蓝色的这个小、嗯、小朋友，然后他是。他是在台湾有很多面金牌，你知道，他真的是一个三百多面下，对，他是一个非常非常厉害的一个小朋友。<笑>当时我看到呃听到他的介绍的时候，我基本上已经战绩立正，我真想见见你到底多神圣这样子。<笑>然后呃，我第一次见到他的时候，觉得他像一个小大人，他其实那时候有一点点小大人的影子，嗯、就是他还是很单纯，但是他会有他会有想法了，然后会有情绪。然后我记得，我第一天见到他的时候，我就是先收买他，我就是买买麦当劳。你小时候我吃，小时候长大的过程当中，每天都是爸爸带我去买一个麦当劳嘛，然后就觉得很开心，那是我儿时的回忆。所以我就觉得，哎，就买一一顿麦当劳给他吃，他就很开心。嗯嗯，还故意点那个辣的鸡腿，想说小朋友不吃辣，那鸡腿我还可以吃。结果嘞，没想到。
他看到鸡腿、薯条跟饮料的时候，他跟我讲说：“对不起，我不能吃这些东西。”他的他的饮食控制比我们还是严重。然后我说：“哇，我说我说为什么不能吃？”他爸爸就在后面这样看着他，他说：“我们是不能吃对身体不好的东西。”我说：“我说哦，那我吃了。<笑>”后来我们大家去就剧组安排了，其实剧组也担心我们的感情不真不好。然后毕竟这两个小孩第一次演演戏，所以我们三个必须要到达那个状态才有办法一起演。所以他就安排剧组安排了我们去逛大安森林公园，绕绕了一圈。在公园，嗯。艾明，我不知道我自己在干嘛。然后这这个小孩非常的好奇，他一直好奇我骑脚踏车是为什么。我要去比铁三项，那怎么比？嗯、然后我要呃，他连什么问题很多，一万个他都会问为什么。<笑>问到最后，我真的也不知道为什么了。<笑>然后我只能一直糊弄他，然后一直跟他就是一直骗他，跟他说哦，鸟本来就会飞啊，鸟从以前的时候就是有一个<笑>有一个人啊，怎么给他翅膀，怎么就是骗他。<笑>哇，编到我这么会瞎掰的人都掰不出来了，<笑>然后。我就开始找剧组的人，想说今天的活动该结束了。<笑>对，然后后来不知不觉就慢慢的变熟，其实也没有特定原因，但我就是觉得他们两个，因为我本来就很喜欢小孩子，对，然后看到跟两个小孩子一起演戏的时候，其实我到拍完我才知道，其实两个两个呃，朱元平导演、朱导跟米罗导演，其实他们的压力很大，他们会很担心这两个小孩跟我的相处是没有办法。但其实我那时候是没有任何压力，我觉得哎，两、嗯欸、个小孩最好了，因为因为小孩子的那种真跟那种纯是我最向往的，而且我觉得演戏那演不出来，对、嗯、你如果能够在那种状态，其实真的是最好的。嗯嗯嗯。那这次除了和两个小朋友之外，还要跟一个很特殊的对手对打，就是自己。嗯。那场戏有没有很难拍？其实我觉得这整个过程当中，现在回去看，会觉得有很多场戏是，如果要叫我再演一次，我我好像没有办法再演一次，因为太尴尴，就很容易尴尬，很难。包含像刚刚就是两个两个我自己演的那场戏，跟很多台词其实是很。很很大老粗的那种台词，什么江湖守则第几条，<笑>什么都很好笑、欸、对,對然后或是跟他说什么什么人什么有钱的时候放屁都有道理，没钱的时候你再有道理都放屁，什么很多金句嘛。但那种东西就是你一旦讲不好就很尴尬。然后包含自己跟自己演的那场戏，其实但因为整个剧组的氛围跟导演给我的空间太大了。他们根本没时间顾，都在顾两个小孩，<笑>每天都在教两个小孩说：“你们不要再背台词了、嗯，忘掉，忘掉，自然，你们要可爱，可爱，可爱。嗯”所以，我根本没时间被照顾，我就是在旁边坐着等。<笑>开始了吗？两个小孩被教到好了，来来来来来来来来，<笑>然后也不知道拍什么，就乱拍。对，然后，所以因为这样子，所以其实那时候在跟自己在演的时候，呃，那个导演的呃导导演就是就是。他也很意外，我那时候会做那些反应。其实那些反应就很像小孩子。那有一个呃替身在跟你对戏吗？还是完全、哦、有,有呃、嗯、没有没有那个那个替身只是在我们做动作的时候需要两个人飞过去的时候拍一个嗯嗯嗯拍一个替身这样子。那那时候演戏的时候就是我现在这边演完，然后机器马上转一百八十度，然后我就到另外一边再演这样子。所以你要完全记得就是刚刚做了什么事情这样。对，就自己想象。然后两个小孩在最远边看我表演，然后在那边笑。<笑>你压力很大哎、欸。<笑>嗯，然后这一次电影里面还有就有一个很好笑的部分，就是情写情书的部分。写、啊、情书，超级好笑。<笑>你自己这辈子第一次写情书，还记得吗？有，现在还有情书吗？你有，有，有。哎<笑>、欸，我我记得，但我怕我记错。<笑>管他，我应该是记得，应该记得，第一次写清楚，嗯嗯，应该记得，请说。哎，那时候呃，我记得我第一次写清楚是在国小的时候，然后呃，因为我们国小是一个就是校园很大，然后有一哦，就是有什么什么洞，什么汇成洞啊，什么什么洞什么洞这样子。那那个那个女孩是在最后一洞，然后我在第一洞。那怎么认识的、啊？<笑>偷看人家
好像是，哎，我哎，我有点忘记怎么认识，但好像是某种，就是例如说什么放学时间，然后看到彼此，然后就是很喜欢他什么，然后就一直在茫茫人海当中找到他这样子。嗯嗯。我记得我很喜欢他，然后，但我忘记怎么认识。嗯，对，然后。后来我写情书给他的时候，就是我记得那个下课五分钟，然后我就是冲啊，冲到最后一栋，然后放在就是我不敢给他，所以我就我记得我放在一个比较隐秘的地方。<笑>你确定他找到？然后后来我在就是跟他说，我在想尽办法跟他说，就是我把东西放在哪边，请他去去找去拿这样子。啊，最后有成功吗？有我们我们有有成功，很成功，<笑>太浪漫了。<笑>对啊，感觉好像电影情节哦、喔。对，就小时候，因为小时候，呃，就家里面家里面比较传统嘛，跟比较严格，所以其实我能够收集到所谓的，就是跟女孩子相处，或是所谓的谈恋爱的那种东西，也就只能从电影啊，或是从电视里面。嗯嗯。所以好像就是想要去模仿，去去去做这些事情，去感动女生这样子。嗯。对。所以后来有有在在一起。后来有，后来有，后来有。有很久吗？没有，一下子就分手。<笑>电影总是演美好的部分，<笑>在一起之后发现说、啊、原来会很尴尬哦，原来会不知道要讲什么，嗯、<笑>就开始对啊，开始、嗯。那你第一次被告白？我第一次被告白的经验好像不是很好，对我记得也是，我忘记是幼稚园还是国小了。嗯、然后有你应该很多吧？没有没有没有，其实真的没有，就我。嗯我后来才比较，可能到高中的时候才<笑>才比较多这样子。对，我我我小时候是真的就是很很很皮，我太皮了，我其实整个生长阶段太皮了。然后我第一次被女生告白的时候，就那个女生非常，据说是非常非常喜欢我，因为我不认识，她非常非常喜欢我。结果这段很精彩，这段很精彩，旁边的。啊，是吗？我说你们刚刚说有什么第一次恋情？我我们那种我不敢问。如果你还在看的话，你就知道当时我多真心。没有没有，我讲完就讲完去。我第一次告白是那个女生，她就就是也是。就是你朋友有一直跟你说那个女生喜欢你？好像也没有，就是反正就是因为小小时候校园太大了，她就看到我。他就很开心跑过来，然后就跟我讲说，就是好像是跟我讲说什么，他也没有跟我告白，他就说什么，觉得我就是很可爱啊什么的什么之类的。我具体他讲什么忘记。那我小时候就是很皮，我真的不知道他在告白，所以我就也很老实的跟他讲，我说，我觉得你长得很像大象，我觉得你长得很像大象。我觉得你长得很像大象。<笑>他拿宝特瓶。打我头，然后我超级痛，我头超级痛，然后我就去训导处了嘛，因为被打到被打到受伤去训导处，我妈多生气的跑来学校说，谁敢打我儿子？结果后来发现事情之后，反而是我被打，我妈买糖果给那个女生说，对不起，我儿子太不应该，把我打到要死。哎，真的是怎么会这样子啊？太好笑了，我真的，我的人生从小生活到大就是一场闹剧，就一堆这种鸟事会发生。太好笑了吧，<笑>,笑到流眼泪。所以啊，所以就其实讲回电影是，我觉得在演的过程，就是我觉得我今就是长大的过程当中，有很多很好笑的这种事情。嗯嗯然后，但是这种事情其实他没有。他其实会让我成为一个，我觉得，我觉得我变成一个很快乐的人，变成一个很乐观的人。可是，我觉得，就是不管开始演戏也好，或是，或是接触到这个社会之后，某种程度上，我一直在不停的变成越来越想很多的人。对、啊，你是越来越熟，越来越 close 自己。对，嗯、所以其实，在拍，为什么说小子是我觉得最开心的一个过程，就是因为我觉得我遇到主导，然后遇到没有导演，还有两个小朋友，就是。他们好像又把我拉回以前那个很、嗯、很屁孩、很做自己的那个、嗯、那个、那个样子。对，那你这个状态有维，因为拍完两年，你现在有维持？就现在这个状态，变成说我心中知道我有这个状态，然后我在面对很悲观
的时候的时候，我就会把这个状态搬出来，去去抗衡一下自己这样子。嗯，对。好，那还有想问第一次试镜的经验？你说我人生第一次试镜？对。还是你都不用，因为没有没有不用试镜，没有没有没有，我试很多镜，哦，是这样，<笑>是想起来了，人生第一次试镜好像就是，呃，那时候，因为我是台中人，对，那时候那时候跟跟高中的女朋友，因为假日的时候想要去约会，然后你知道男生就是必须想想说我今天要去哪里约会，要要要要要安排行程嘛，这种事情我最不会了。刚<笑>好呢，这个试镜的通知来了。那时候我根本没有投任何履历，什么就是就是之前去参加过一个选秀选秀节目，那选秀节目要跳舞，我的筋很硬，老师很凶，我就说我不要跳了，我为什么要一直被骂，烦死了，我要走。那那後,后来那个那个 casting 他就就寄就是帮助我脱离了那个魔窟。后来呢？这个 casting 他找不到人，他找不到人来试镜，他每天都必须要交交一些作业說，说哦，今天试了几个演员，嗯、然后有 KPI 的，对，对，他找不到人，他打电话给我说，对不起，我今天一定要找出一个人，你能不能就当做来试镜的、嗯？我说，但是我要干嘛？他说你就是来念念台词这样子。我说好好。那我说那有那有有这个是有钱的吗？嗎他说有，七百五十块。我说，哇靠，太多了，好，我接了。我最近认为很多、啊。<笑>那时候在台中嘛、嗯嗯，然后小时候口袋哪有什么钱？嗯嗯、那时候听到七百五，哇，多帅啊！觉得跟女朋友宣告诉她说，我现在要去试镜，还有七百五十块，她一定会觉得我太厉害了。嗯嗯、我就带着我女朋友一起上台北，<笑>买了两个童年的票，坐到台北，我一直边跟她，沿路上我都在吹牛，我就跟她讲说。<笑>哇，这个电影那时候找我真的是太对，那个机会太难得了，万人当中选中了我，什么的，我就开始编一个大故事。好，但我内心是想说，我根本不知道什么是演戏，去试镜，试完就是一场天台的戏。然后我小时候，因为我小时候就是我背东西背得很快，所以台词我背一下就背完了，然后啪啪演完。那时候女朋友还坐在旁边。然后演完、哦、演完，然后那个白布，然后那个摄影机在前面，我就演演,演完之后还不时这样看他一下，然后对<笑>对啊这样挑一下眉这样，<笑>所以我觉得就带女朋友来玩太开心了这样子，算一个旅游嘛，也没有来台北过，嗯、然后又不用自己花钱，对，好，那结果结束之后跟女朋友从台北要搭搭车回台中，在路上接到那个 Casty 的电话说你录取了。<笑>妈，更好！你录取了那个两天之后要去，好像要要飞北京去开一个什么记者会什么之类的。<笑>我说哈，录取了。我说那是什么角色？男男主角。<笑>我说男主角。我说哦哦，好好好。从此就飞黄腾达，看到面前的成。没有，后来就那个一路坎坷，真的后。后来的路真的。挺坎坷的，到科在之前。嗯，所以就是那个演第一次演男主角的那个戏被骂嘛，就是就是被工作人员刁难什么的，對對對就就被骂说男主角要第一天去死，就是那一次不行。嗯，所以那那你真的就是完全不知道什么状况就就踏入了那一场戏，好悲惨哦。我不知道，所以我说人生就真的，如果是现在的我被不知道，我觉得如果现在的我去到。去到剧组，然后是被这样子对待的时候，我不知道我自己撑不撑得过来吧，对啊。但是那个时间的我是完全 OK 的，嗯。但是有那时候的你才有现在，是是、啊、是是，嗯，人生第一场吻戏，啊、<笑>还是谁有床戏？<笑>好像就是床配吻，嗯、呃，一次通通来。人生第一场吻戏，好像就是。好像是跟夏杰西吗？<笑>好像对，我记，对对对，好像那次是第一次。嗯，那会很紧张吗？还是会问说要怎么拍？不会，那时候很期待，很爽，很期待，<笑>可以演吻戏，然后跟跟女演员那，对啊，嗯，那我觉得很很期待，不知道会怎么样，会不会像大家说的，就是闻着闻着，然后就就就就就很开心这样。<笑>
但其实内心是很紧张的，然后，然后也上网查过很多，说什么。说什么？呃，也你需要男男士啊，要注意的礼仪啊，什么干嘛的、啊，然后要刷牙啊，什么。那人生第一场哭戏。哇，人生第一场哭戏。因为这部戏你哭超多的。对，人生第一场哭戏，说人生真的第一场的话，其实也是那个网络剧的的其中一场戏是哭戏。嗯嗯是一个，就是朋友要从机场飞走了，然后我道别很难过。那，那个，那一天，啊，就是我我知道我我打给我妈，我会特别想哭，对，所以我我就是我还<笑>我那时候还担心说啊，被别人知道我我我我我如果有些招式的话，会不会很逊这样子？我记得我在松山机场躲在那个草丛里面。打电话给我妈，然后一直听她的来电打铃，我是一直培养，一直培养，然后一直跟我妈说：“妈，我真的需要演哭戏，你跟我讲一些很难过的话吧。<笑>”我妈就跟我说：“啊，你要加油啊，工作很辛苦。”说：“我说可以，可以，可以，我想哭了。”挂完电话之后，那个导演用那个大声公说：“那个，那是，他就叫我的角色名字。”他说：“你身上有别麦，你讲什么，所有人都听得见。<笑>”这边讲说什么要偷偷准备，我妈的，全部被听到，然后去那边哭都哭不出来，到最后不拍了，那场戏删掉。回家我妈问我说：“怎么样？很顺利吧？很顺利。”我说：“很顺利，很顺利。”不敢跟她讲。怎么会这样啊？哎、欸，人生好喜剧哦。对我人生就是这样。<笑>那人生人生第一次到最大的舞台应该是金马奖吧？金马奖，嗯，嗯是。有超级紧张，虽然听你唱歌不会，非常非常紧张、嗯。哇，那时候回想起来，就是我那时候因为因为柯在，然后入围金马嘛，然后那时候我记得入围的时候，我正在宣传，然后在电台里面宣传。然后，因为我们在电台里面，那是一个很安静的空间。然后，所有人都在外，就是所有其他宣传团队啊，都在外面，然后等等候公布。然后，你知道我那时候在边宣传的时候，边就是边很焦，就其实那时候我没有不敢想，对我就啊不是不是那时候不会不敢想，那时候我非常想，那时候我非常想，真的我在电台里面坐坐立难安，因为我觉得其实我某方面是跟大跟大家说。我一定会上，我一定得金马奖。<笑>我一直跟每个人说，曲导跟我，我在拍科在的时候，我就觉得我会得了。<笑>真的在的，真的，我在拍科在的时候，每天收工，我都,都觉得很有自信。我都跟就是一起，我们收工大家去吃饭什么的，我都跟他们说，我一定会得。我说我演得太好了，这样<笑>真的。结果后来真的演了，后来共辜了，全部人都在笑，然后我自己这边难过。那那时候我的我的那个想法就是这样子，然后到了人生第一次，就我入围金马，到国父纪念馆参加金马奖，我那一一整个过程我不会忘记我，哇，我我我我，就到了一个所谓大家所说的演员的一个圣殿，然后就所有演员都在，然后但是因为我觉得可惜的是因为疫情，所以很多。家属不能坐在后面，粉丝不能跟跟大家一起观礼什么，我觉得那很可惜。但是他们还是到现场排了很久，然后在远方给我跟静华两个就是很大的尖叫声，然后很很支持我们这样。我觉得那那一切的一切对我来说太重要了，就是就是我觉得哇，这是我喜欢的行业，然后我很尊敬我自己的职业，但我同时也尝到了一个。我我自己我知道，原来我是一个得失心那么重的人，我我非常想要、渴望得到，也是那一阵子，就是那个那个那一棒给我敲了敲了敲醒，<笑>到现在别人问我说，说、欸、哎，小子演完你会不会入围金马？不会，不会，不会，不会，绝对不会，不会，不会，不会，不会，不会，不敢再说会了，不会，不会，不会，不会，不會金马奖就是啊，对，拜放在那边拜就好了，就算心里觉得也不能这样子。我说最该感谢就是，好险那时候原创歌曲有报我的名字，<笑>不然那一座马也得不到。爆<笑>米花的观众朋友们，大家好，我是陈浩森。我的新电影《小子》在二月八号就要在春节档跟大家上映
，然后在电影院呢，我很期待，如果你们过年的时候可以带着家人一起来进戏院观赏。我们一定尽全力跑映后，然后跟大家在电影院里面一起过年，一起分享电影。我在为什么叹了一口气？我在爆米花里面放得比较开，不太像电影里面的我。其实电影里面我很有魅力，你们一定要去看。电影里面超级帅，不<笑>要那个武打动作，请忘记。OK， 看,看完绝对会爱上汤森。我爱金马奖。<笑>谢谢浩森，谢谢谢谢谢谢谢谢。我每次来这边都很失态。哇，更喜欢这样的。我要拍那吃爆米花。啊，两个。有眼睛闭起来了。哈哈哈哈哈。